ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇളനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇളനീർ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇളനീറിന് മധുരം നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചും ആവശ്യമുള്ളത് ചേർക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മെൽട്ടാക്കിയെടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ചൈന ഗ്രാസും നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലും ചൈന ഗ്രാസും തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചൈന ഗ്രാസ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാല് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചൈന ഗ്രാസും പാലും കൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇളനീരിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇളനീരിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇളനീർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇളനീറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാണ് പുഡിങ് നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടാണ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാവും ബെറ്റർ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വെച്ച് പുഡിങ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഇടാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം പിന്നെ കുറച്ച് പുഡിങ് ബാറ്ററ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ള കുക്കി കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പുഡിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ